Yesterday we were looking at the tabernacle as a picture of man. ஆசரிப்பு குடாரம் என்பது மனிதனை சித்தரிக்க கூடிய ஒரு காரியமா இருக்கிறது என்று நேற்றைய தினத்திலே ஜானித்தோம். And we saw that there was a fire on top of the tabernacle which is a mark of God's presence. தேவனுடைய பிரசன்னத்திற்கு அடையாளமாக இந்த ஆசரிப்பு குடாரத்திற்கு மேலே அக்னி ஸ்தம்பம் வந்தது என்று பார்த்தோம். And uh, that glory departed from the tabernacle whenever god was not happy with his people particularly when it was over the temple eppodellam devan thamudey janangalathile sandoshama illayo kurippaga devanudey aalayathile appozh andha magimiyanadu nakniyada ange vittu vilagi poi vittadu i want you to turn to a verse in ezekiel chapter 10 ezekiel thirkadasam pusthakam 10th adhigaram Ezekiel chapter 10 Ezekiel was a prophet in Babylon Ezekiel Babylon ile irundha oru thirkadasiya irundha Babylon in the New Testament is a picture of corrupt counterfeit Christianity ketta pona poliyana kristavathukku adayalamaga than Babylon indru irukirathu They can do miracles in Babylon Babylon ile arpadangalai seivargal but what they don't have in babylon is holiness babylon le parisuttham enbadu illai babylon is a place of commerce and merchandise vyaparamum tholilum nerandha idam than edathai kurikirathu babylon you see that in the book of revelation adhai naam velippadathana visheshathile vaasikkalam in revelation chapter 17 we read of babylon like a woman riding on a beast which is a political power arasiyal adhigarathirkum aalugikkum adayalamaga ange babylon oru striyaga sitharikkapattu oru mirugathin mele yeri ukkarndirukiradai vaasikkrom it speaks of christians who are getting involved with political government and earthly things like that arasiyalle ulle aalugiyodu kuda kai gorthu kondirukkakoodiya kristavargalaiyum இதே போல காரியங்களிலே தங்களை நுழைத்துக் கொள்கிற கிறிஸ்தவளையும் அது சித்தரிக்கிறது right from the 3rd century the church began to uh, towards the end of the 3rd century early 4th century the church began to join hands with the roman government மூன்றாம் நூற்றாண்டின் கடைசிலேயும் நான்காம் நூற்றாண்டின் துவக்கத்திலேயும் சபையானது ரோம அரசாங்கத்தோடு கூட கை கோர்த்து கொண்டது for the first 3 centuries the church stayed away from politics and it was persecuted and it was powerful mudal 3 nootrandugalile sabayanadu arasiyalai vittu thoora velagi nindrathu appozhudu adu thunburuthapattathu andha aanalum andha sabai vallamai vaindha sabayaga irundathu then the devil changed his tactics and in the 4th century the church joined up with the political power and it became corrupt piragu satan thanudaiya uthiyai maatrikondu நான்காம் நூற்றாண்டிலே சபையானது அரசியலோடு கூட சேர்ந்து கை கோர்த்துக் கொள்ள முடியாது செய்து விட்டால் சபையானது கெட்டு போய் விட்டது அண்ட் டுடே वी फाइंड इन मेनी सो कॉल्ड क्रिश्चियन कंट्रीज द चर्च एंड द गवर्नमेंट गो हैंड इन हैंड एंड द किंग और क्वीन ऑफ द कंट्री इज द हेड ऑफ द चर्च இன்றைக்கும் கிறிஸ்தவ நாடுகள் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய நாடுகளிலே அந்த அரசியல் ராணி ராஜாவோ ராணியோ தான் அந்த சபைக்கும் தலையாக இருக்கிறார்கள் சபையும் அரசும் ஒன்றாக கலந்து விட்டது we see in revelation 17 how political forces use the church for their own benefit arasiyal vattarangal thangudaiya aavayathirkaga sabaiyai payanpaduthukiradaiyum 17th adhigaram velippaduthunna visheshathile vaasikkrom that is the corrupt babylonian church idhu dhaan kettu pona babylonian sabai even if many of them say they are evangelical and believers naangal evangelical viswasigal endru thangalai alaithukondalum kuda adu kettu pona sabaiyaga kaanapadugirathu and in revelation chapter 18 it shows how the church is mingled with merchants of the world velippadthana vishesham 18th adhigarathile bhoomiyile eppadi sabaiyanadhu vyaparigalodu kuda tholiladhigalodu kuda ondra kalandu vittadhu enbadhai vaasikkrom and that that is a picture of the church getting involved with money making and being involved with merchandise tholileyum aladhu vyaparathileyum panam sambadhippadileyum mulumiyai idupetrukkakoodiya sabaiyinudaiya nilaiyai adu kaanbikkirathu wherever you mix God and money you have Babylon. எப்பொழுதெல்லாம் தேவனையும் பணத்தையும் கலக்குறோமோ அங்கே எல்லாம் ஒரு பாபிலோன் உண்டாகிறது. 
In the time of Elijah, the choice was between Jehovah and Baal. In the last days, the choice is between the Holy Spirit's power and money power. And if you turn to Revelation chapter 18, you read how verse 15, the merchants have become rich through this false church. In the Poyana Sabin Muramaka, Vartakam Panina Vergil, Avergil, Isurima Arindargal. And there's a big description of how the Babylon, the false church, is mingled with business and money. Inge, Panathod Gude, Allah the Torilod Gude, Vartakatod Gude, Yepudi, Sabiana, the Kalandu to the Enbade, Inge Sitarika Potter. And in verse 22 of Revelation 18, it speaks of musicians and flute players and trumpeters and Harpists and so many of them in Babylon also. Babylon in today's Babylonian church, which is most of Christianity today. Indra Kirka Kuria, Babylonia Sabai, Adiga Bachamana Sabai Laditan Sarandra Kradi. Money power has replaced the power of the Holy Spirit. Parisutta Abiyanuria, Valamiki Matrage, Panathodia, Valamiana, the Vandavita. And like we read in Revelation 18 22, music power has replaced the power of the Holy Spirit. Very pertinent, Padanata Madigar, Miru, Tirenda, Masana, the Vasika, the Bole, Isai Nuria, Valame, Takam, Parsutta Avian or Kamatra, Pine Burta Padagradi. And so we see here in uh, chapter 17 and 18 of Revelation, Very pertinent, Padanata Padigar, and Amina Parkram and Ral, three powers that the church gets involved with in order to think that it will do God's work. And all those powers are powers of the world. One is political power. The other is money power. And the third is music power. Jesus never got involved with any of these things. He was never involved with politics. He said, My kingdom is not of this world in John 1836. But through the years, foolish believers and Christian leaders have thought that if we get contact with the rulers in the government, we can influence the country towards Christ. But Jesus and Paul never thought like that. And the wonderful believers in China today don't think like that either. It's people who have been influenced by the spirit of Babylonian Christianity. Christianity who think they can use political power to promote the church. Arasiel, Adigaratium, Valameum, Sabinodi, Munetrik, Pine Bertala, Mendrasoli, Babylonia, Avi Nale, Selva, and the Christopher Dani Padinagar. And it's when people boast of their connection to the king or the president. In the Raja and Akateri, Maladin, the Janadi Badi and Akateri, Mauro and the Torabunda and the Sula Adele, men may be a mar that they could And they meet with them and talk with them. This is like Jesus trying to boast that I go and visit with Pilate or Herod. That is another Jesus. It's not the Jesus of the Bible. The same way with money. Today, most of Christian work is gives people the impression the most important requirement is money. The apostles never spoke about money for God's work. You read the entire New Testament. Jesus and the apostles only spoke about money in relation to giving money to poor people. And even where Paul tells the Corinthians to take a collection. 
it's not for him it's not for his ministry it's for the poor people in jerusalem korinthu sabhayile kuda panathai segarigal endru sonna poludhu adu thanakkagavo thannai ulithirkkagavo kekkavillai adu darithra nilayil irukkakoodiya viswasigalukkaga thaan adai serkka sonna today money loving pastors and preachers take those chapters and ask people to give money to them indrikki panathai nesikka koodiya podhagargalum kristava thalaivargalum indha adhigaarathai veithu makkalathile solli panathai segarikkiraan this is babylon idhu dhaan babylon and the third thing i said is music moonravu naan sonna nalava isai now i don't say we don't use money in god's work devudaiya ooliyathile naan panathiye payanpaduthavillai endru naan sollavillai to organize a conference like this to give free food idhu pola all of you idhu pola oru conference ulungu seiya vendumana ellarkum ilavasamaga saapadu kodukka vendirukkirathu hundreds of people for so many days nootru kanakana makkal ethino naatle inge thangirukkirargal to provide free accommodation for all of you for all these days that costs money ungalukaga inda edathile thanguvadharku vasadhi seidhu kodukka vendirukkirathu adarkku panam selavagirathu but we don't take a collection here adarkaga nangal panathai vasul seivadillai we believe that god provides through his people without our asking people naam kekkamalaiye devan thammudaiya janangalin moolamaga panathaiye sandhikkirar endru naan nambugirom and that's not only in this conference that's what we have practiced for 34 years in all our 40 50 churches in all the seven eight conferences we have every year in the conference ku mattumalla 34 aandugalaga 7 8 edangalil nadakka koodiya ethaniyo conference galile 50 sabigalil koodi varugira edangalile naam idai thaan paichi seidhirukrom why is it we don't take a collection in our churches but keep a box at the back yen naam panathai vasul seiyada padiki oru pinnal oru kaanikai pattiye veikrom because jesus said you must give secretly neengal andarangamai kudukka vendum endru yesu solli irukkar and you must give cheerfully uchchagamai kudukka vendum endru yesu solli irukkar and you can't make a man give secretly and cheerfully if you put a bag or a plate in front of him oru manidhanukku munbadhaaga paiyayo alladhu thattaiyo kaanvikkum bodhu andarangamai eppadi kudukka seivathu we are making him disobey god's word devudaiya vaarthaiyikku keelpidiyamal irukka seigireergal so that's why we kept a box and say you give secretly and cheerfully if you don't want to give don't give agave neengal kudukka vittal kudukkamal irungal alladhu kudukkiradha irundal uchchagamai kodungal endru solli na pinnal paitiye veikrom and we have not made money the most important thing in our ministry nammudaiya uliyathile panam dhaan pradhana thevai enbadhiyum nam urukalam solluvadillai even in our poor village churches we do that engudaiya yelai sabaigal gramangalil irukkirade adhilayum idhe kaariyathil dhaan seigrom what is the result anudaiya velai enna god has honored us in all these 34 years indha 34 aandugalaga deva nammai ganapadithirukkar we have never been in debt for a single one of the hundreds of conferences we have conducted nootru kanakana conference galai idu varai nadathirukrom endha conference moolamagum kadan endra nilai vandadillai we have never been in debt for any of the church buildings that we have built in the different villages pala gramangalile kattirukkakoodiya sabai kattadathin nimithamaga nam kadan pattadhe kedaiyadu and we have never sent a report or photograph asking anybody for money yaariyum panam ketpadharkaga oru photo veyo anupi alladhu arikki anupi panam vaangindadillai because we wanted to stand against this babylonian spirit yenandal inda babylonia aavikku virodhamaga nam nirkka virumbugrom we have needed hundreds of thousands of rupees to do all these things but god has provided it inda kaaringalam seivadharku namakku aayirakanakana rupaiyal thevai pattathu aanal devane adai sandithirukkar we read in luke chapter 8 that certain rich women supported jesus yesuve sila aishurivana streegal yesuve thaanginaar panam moolamaga endru luke avile vaasikkar but jesus never asked anybody and never told anybody his need aanal yesu yaarathilum panam thaarangal endru kekkum illai thanudaiya thevaigalai kurippal unarthavum illai if we don't have a right attitude to money in our personal life in our church life our church will end up as babylon nammudi thanipatta vaalkil vaalkiyanalum seri nammudi sabai vaalkiyanalum seri panathai kurithu sariyana oru manapanmai illai endru sonnal nam babylon ai mudivadaindu viduvom the reason i emphasize this is because we are new generation coming up new people coming to our church who need to understand our values idhe naan yen valiyirthi solugiren endru sonnal nammudi mathile pudhidana makkal vandu kondirukkarargal pudhidana sandadi uruvaagi kondirukkirathu avargal idrudaiya madippai unara vendum those of you who been with us 15 20 years you know these values engalodu kuda 10 15 aandil irundavargal indha madippidugalai arindirukkireergal but we have a new generation growing up they must see these values ana நம்முடையும் <laughs> man anything in the manidhiram kadan padadhirgal endru solli roman 13 18 il vaasikrom you know if you turn to that verse neengal andha vasanathai thirupi paarpirgal endru solla romans chapter 13 roman 13th adhigaram it says there are certain things we are told not to do oru sila kaaryangalai seiyakudadhu endru indha vasanathile na vaasikrom i want you to listen very carefully gavanamai gavanikkumudiyai naan ungalai kekkiren 
please listen carefully gavanamai kelungal romans 13 verse 8 verse 9 romar 13 am adhigaram 8 9 vasanangal number 1 mudhalavathu kaariyam don't owe anybody anything oru oru edathilum kadan pada vendam verse 9 9 am vasanam don't commit adultery vasaram seiyadirpayaga number 3 don't murder kolai seiyadirpayaga moonravathu kaariyam 4 don't steal nanguvathu kalavu seiyadirpayaga 5 don't covet 5 பொய்சாட்சி சொல்லாதிருப்பாயாக நோ பொருளாசி கொள்ளாதிருப்பாயாக see these are five things mentioned in verse 8 and 9 இங்கே 8 9 வசனங்களிலே இந்த ஐந்து காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது number 1 முதலாவது காரியம் don't owe anybody anything யாருக்கும் கடன்பட வேண்டாம் number 2 இரண்டாவது don't commit adultery விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக number 3 மூன்றாவது don't murder கொலை செய்யாதிருப்பாயாக number 4 நான்காவது don't steal கலவு செய்யாதிருப்பாயாக number 5 5 don't covet இச்சியாதிருப்பாயாக Why is it people obey 2 3 4 and 5 and don't obey number 1? ஏன் 2 3 4 5 ஐந்து கீழ்ப்படுகிறார்கள் ஆனால் ஒன் முதலாவது காரியத்தை கீழ்ப்படுவதில்லை. How conceited man has become to tell God we decide which of your commands we obey and we decide which of our commands your commands we are not going to bother about. ஆண்டவரே உம்முடைய கற்பனைகளிலே எந்தெந்த கற்பனைகளுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்பதை தெரிவு செய்வதும் நான் தான் எதற்கு கீழ்படிய கூடாது என்பதையும் தீர்மானிப்போம் நான் தான் என்று சொல்வதற்கு மனிதன் எந்த அளவுக்கு அவன் பெருமிதமானவனாய் இருக்கான் we decided in our churches that we would not owe anybody anything நாம் சபையிலே தீர்மானித்துட்டோம் எங்கள் சபையிலே யாருக்கும் கடன் பட கூடாது என்று if we don't have the money we won't build a meeting hall that's all பணம் இல்லை என்று சொன்னால் கட் சபை கட்டிடத்தை கட்ட மாட்டோம் அவ்வளவுதான் if we have only money to build the pillars we build the pillars and wait till we have more money to put the roof தூண் கட்டுவதற்கு மட்டும் தான் பணம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் தூணை மட்டும் கட்டி விட்டு கூரையை போடுவதற்கு காத்திருப்போம் you know money is a very very important thing பணம் என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் and out of these five commands இந்த ஐந்து கற்பனைகளிலே three uh, three of them have got to do with money மூன்று கட்டளைகள் பணம் சம்பந்தமான கட்டளைகள் you shall not steal திருடா கலவு செய்யாதிருப்பாய் you shall not covet which is also used in the material things அதுவும் பொருளா பொருள் பொருள் சம்பந்தமான காரியம் and don't owe anybody anything யாருக்கும் கடன்பட வேண்டாம் three out of these five commands are got to do with money ஐந்து கற்பனைகளிலே மூன்று கற்பனைகள் பணம் சம்பந்தமான காரியம் i must not steal நான் திருட கூடாது if i have stolen i must return it நான் அப்படி திருடி விட்டால் திரும்பி செலுத்த வேண்டும் i must not desire somebody else's material things வேற ஒரு நபருடைய பொருளைகளை இச்சிக்க கூடாது if they have it praise the lord let them have it அவர்களுக்கு இருக்கறதா கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர் வைத்து கொள்ளட்டும் I will not owe anybody anything. Naan yaarukum kadan pada maten. There are many preachers I know who lost their integrity because they are in debt to people. Anege prasingarali naan arindirukiren makkalidile kadan patta padinaale thangrudeya unmaiyana vaalkai irandu vittargal. Thangal neerum irandu vittargal. I am talking about the church. I am not talking about the marketplace. Naan ippozhudhu vyapara sthalathai kurithu pesavalle naan sabaiyai kurithu pesikondirukiren. Jesus did not drive out the money changers in the marketplace. He drove the money changers out of the temple. காசுக்காரர்கள் கடை சந்தை வெளியில் இருந்த காசுக்காரர்களை இயேசு துரத்தவில்லை சபையிலே தேவாலயத்தில் இருந்த காசுக்காரர்களை தான் தேவன் விரட்டி இருந்தார் ஐ அம் டாக்கிங் அபௌட் மணி இன் ரிலேஷன் டு தி சர்ச் ஆகவே நான் சபையின் சம்பந்தப்படுத்தி தான் இந்த பணத்தை குறித்து பேசுகிறேன் சபையிலே உள்ள காரியம் வெரி கேர்ஃபுல் நாம் மிக மிக கவனம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் மணி ஹஸ் நோ பவர் ஓவர் us நம் மீது பணத்துக்கு எந்த ஒரு வல்லமையும் ஆளுகையும் இருக்க கூடாது தட் वी नेवर ஃபீல் தட் காட்ஸ் வொர்க் இஸ் டிபெண்டன்ட் ஆன் மணி தேவனுடைய ஊழியமானது பணத்தையே சார்ந்து இருக்கிறது என்ற ஒரு காலம் நாம் என்ன கூடாது ஐ மீன் ஐ ஃபாலோட் தட் இன் மை पर्सनल லைஃப் ஃபார் 7 20 years i've never been in debt 70 aandugalaga naan kadan pattade illai naan indha kaariyathai pinpatri irukken when my wife and i didn't have enough to buy something we never bought it that's all enakku munadi manavikkum oru porulai vaanguvadharku panam illai endra sonnal vaanga mottam avulukku when we got afford it we bought it engalukku panam kudukka mudindha poludhu adhai vaangi nam yen because i feared god who said don't owe anybody anything endha manidhanukkum kadan pada vendam endra sonna devunukku naan bayapadukira padinaale i'll tell you something else innum oru kaariyathai ungalukku solugiren Jesus said in Luke chapter 16 Luke 16th chapter he says Luke chapter 16 Luke 16th chapter Jesus spoke so much about money in relation to our ministry நம்முடைய ஊழியம் சம்பந்தப்படும் பொழுது பணத்தை குறித்து அதிகமாக பேசி இருக்கிறார் Now yesterday we spoke about the Holy Spirit is necessary for me to speak about money today நேற்றைய தினத்திலே பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்து பேசினோம் இன்றைக்கு பணத்தை குறித்து பேசுவது தேவையா இருக்கு This has replaced the Holy Spirit in Babylonian Christianity பாபிலோனிய கிறிஸ்தவத்திலே பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு பதிலாக பணம் மாற்றாக பயன்படுத்தப்படுகிறது Before I come to this let me show you this verse I was quoting in Ezekiel chapter இந்த வசனத்துக்கு வரவு முன்னதாக ஏற்கனவே நான் சொன்னதான Ezekiel I turned you to Ezekiel 10 I want you to see there something Ezekiel 10th adhigarathile ungale ondai paarkka virumbukiren It says here in verse 4 the glory of the Lord went up from the cherub to the threshold of the temple and the temple was filled with the glory of the Lord Ezekiel 10th adhigaram 4th vasanathile karthudaiya magime kerubinin mel irundhu elumbi aalayathin vaasarpadile vandathu aalayam meghathinaal nirendirundathu prakaramum karthudaiya magiminaal prakasathinaal 
நிரம்பிற்று and then we read in that chapter how that glory slowly departed in the magime konja konjamaga and edathai vittu vilaganadhai kurithu in adhigarathile vaasikkrom and we read further down in verse 18 the glory of the lord departed from the threshold of the temple karthudaiya magime aalayathin vaasarpadiye vittu purappattu ponadhu endru solli 18th vasanathile vaasikkrom so at first the glory was over the temple mudhalavadhaga magimiyanadhu devalayathile irundathu by the time you come to the end of the chapter it's gone and adhigarathin mudivile varumbodhu and magime poi vittathu but when you come to the <coughs> latter chapters of ezekiel ezekiel pinnal ulla adhigarangalukku neengal varumbodhu in chapter 43 43th adhigaram you read this new covenant from chapter 40 to 48 is a picture of the new covenant church 40 lende 48 adhigaram varai pudhiya udanmadikku sabaiyai kurithu thana vilakkathai naavathu and in this new covenant church we read of the glory coming back as ezekiel 43 and verse 4 and 5 எசேக்கியல் 43 ஆம் அதிகாரம் 4 5 வசனங்களிலே இந்த மகிமையானது மீண்டும் திரும்பி வருகிறதை வாசிக்கிறோம் glory that departed in chapter 10 comes back in chapter 43 10th adhigarathile vittu vilagina magimiyanadu 43th adhigarathile ulle meendumai varugirathu and from that temple in verse chapter 47 rivers of living water go out in many directions in the aalayathilirundhu jeeva thannirulla nadigal pala thisaigalai nokki purappattu odikonde irukirathu endru vaasikkrom and it says here that there's one law for this new testament church in the pudhiya yerpotta sabaiku ore oru pramanam irukirathu endru inge vaasikkrom i want you to see this adhai neengal paarkumbadiya virumbugiren in the old testament temple there was only one small area i told you which was most holy pale udanmadikile kaanapattadana and aalayathile oru siru idam irukirathu and siru idathinudaiya peyar mahaparishuddha stalam that was the holy place in the outer court veliye irukirathu parishuddha stalam that was the old covenant tabernacle and temple adu pale udanmadikile kaanapadakoodiyana aasaripu kudaram devalayam and the glory rested only on that most holy place inda magimiyanadhu mahaparishuddha stalathile mattume vandu thangi irundathu but here in the new covenant temple when the glory comes back இந்த புதிய உடன்படிக்கை சபையிலே மகிமையானது திரும்பி வரும் பொழுது இட் செஸ் இன் வெர்ஸ் 40 चैप्टर 43 அண்ட் வெர்ஸ் 12 43ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் this is the law of this house the new testament church இந்த புது உடன்படிக்கின் சபையிலே உள்ள ஆலயத்தினுடைய பிரமாணம் என்னவென்றால் the whole top of the mountain will be called most holy not just a small little compartment ange siru idam mattum parishuddha mahaparishuddha salam endra alaikapaduvadalai malai uchin mel sutrilum adin ella engum megavum parishuddhamaa irukum the whole church is going to be most holy and the glory of the lord will be over the whole church mulu sabaiyume mahaparishuddha salamaga irukum karthudaiya magiyum mulu sabaiyin meedum vandu irangum this is a fundamental difference between the new covenant and the old covenant பழைய உடன்படிக்கைக்கும் புதிய உடன்படிக்கைக்கும் அடிப்படையான வித்தியாசம் அதுதான் because when jesus died on the cross yesu kalvari silile marithu poludhu he cried out it is finished mudindathu endru avar sonna poludhu the veil in the temple was torn ange ulla thiraichiyanadhu kilikkapattathu opening up the most holy place maga parishuddha sthalathai therandu veithathu not only man could go into the most holy place now manidan paris maga parishuddha sthalathirkku praveshippathu mattumallamal but like it says here the glory from the most holy place could come out and cover the holy place in the outer court and everything manidan ulle praveshippathu mattumallamal ulle irundadana magimiyanadhum prayanda vali valiyaga praveshithu mulu aalayathai nirappiyirathu This is all Old Testament pictures but they are reality in the New Testament. இவைகள் எல்லாம் பழைய ஏற்பாடு புகை நிழலாக இருக்கிறது புதிய ஏற்பாட்டினுடைய உண்மையை சித்தரிக்கிறது. And if we want the glory of the Lord to be covering the church. தேவனுடைய மகிமையானது சபையை முழுமையாய் நிரப்பி இருக்க வேண்டுமானால் Remember Ezekiel was a prophet in Babylon. ஏசேக்கியல் தீர்க்கதரிசி பாபிலோனிலே வாழ்ந்த தீர்க்கதரிசி என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். He was the only prophet in Babylon. அவர் மட்டுமே ஒரே தீர்க்கதரிசியாய் பாபிலோனிலே இருந்தார். And he preached to the people as to why God sent them to Babylon. ஏன் பாபிலோனுக்கு தேவன் இவர்களை அனுப்பினார் என்பதை சொல்லுவதற்காக அந்த தீர்க்கதரிசி அங்கே இருந்தார். You read Ezekiel you see God he is telling the Israelites this is the reason why you fellows are in Babylon today. இந்த காரணத்திற்காக தான் நீங்கள் பாபிலோனிலே இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி இயேசுக்கேல் தீர்க்கதரிசி சொல்கிறதை நீங்கள் வாசிக்கலாம். We need prophets like that in the church today to tell Christians why you are in Babylon today. நீங்கள் ஏன் இன்றைக்கு பாபிலோனிலே இருக்கிறீர்கள் என்பதை சொல்லுவதற்கு இன்றைக்கு தீர்க்கதரிசிகள் வேண்டும். But Ezekiel's message was not a message of condemnation and discouragement. ஆனால் இயேசுக்கேலுடைய செய்தியானது குற்றம் தீர்க்க கூடிய ஆக்கனை தீர்ப்பு அடைய கூடியதான ஒரு செய்தி அல்ல. A true prophet will be like a surgeon. ஒரு மெய்யான தீர்க்கதரிசி ஒரு அறுவை சிகிச்சை நிபுணரை போல இருப்பார். Who cuts open a person removes the cancer. ஒரு மனிதனை மனிதனை அறுவை சிகிச்சை செய்து அங்கே உள்ளதன கேன்சர் கட்டி எடுத்து First of all he does a scan and shows the person this is your condition. முதலாவதாக அந்த மனிதனுடைய ஸ்கேன் 
அந்த படத்தை எடுத்து இதுதான் உடைய நிலைமை என்று விளக்கி சொல்வார் கட்ஸ் இட் ஓபன் ரிமூவ்ஸ் தி கேன்சர் அதற்கு பிறகு அங்கே அறுத்து அந்த கேன்சர் கிட்டனை வெளிய எடுப்பார் ஸ்டிச்சஸ் இட் அப் மீண்டும் அதை தைத்து கிவ்ஸ் ஹிம் பெயின் கில்லர்ஸ் அவனுக்கு வலி நிவாரண மருந்துகளை கொடுத்து விஸ்பர் சம் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் என்கரேஜ்மென்ட் டு ஹிம் நன்றாக இருங்கள் நன்றாக சாப்பிடுங்கள் சரியாகி விடும் என்று உற்சாகப்படுத்தி ஹெல்ப்ஸ் ஹிம் டு ரிகவர் அண்ட் கோ பேக் டு வர்க் அவர் சீக்கிரமாக குணமடைந்து தன்னுடைய வேலைக்கு செல்லுபடியாய் செய்வார் எசிக்கியல் வாஸ் லைக் தட் எசிக்கியல் அப்படிதான் இருந்தார் early chapters he gave a scan to the israelites saying this is why you fellows are in babylon today இந்த காரணத்தின் நிமித்தமாய் தான் நீங்கள் பாபிலோனில் இருக்கிறீர்கள் என்பதை குறிக்க கூடிய அந்த ஸ்கேனை போல முதல் ஒரு சில அதிகாரங்கள் காணப்படுகிறது there is a lot of secret sin in your midst like he said in chapter 8 எட்டாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டது போல உங்கள் மத்தியில் ரந்தரங்கமான பாவங்கள் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார் and the glory has departed மகிமையானது போய் விட்டது என்று சொல்கிறார் but he didn't end with that he said the glory will come back ஆனால் அதோடு தன்னை செய்தி முடிக்கவில்லை அந்த மகிமையானது திரும்பி வரும் என்று அவர் சொல்கிறார் and the rivers of living water can go out from you ஜீவ தண்ணீரோ நதி உங்களிடத்தில் இருந்து புறப்படும் என்று சொல்கிறார் but the lord told ezekiel ஆனால் ஆண்டவர் ezekiel ஐ பார்த்து Don't give this message to everybody. இந்த செய்தி எல்லாருக்கும் சொல்ல வேண்டாம். There are certain type of people only to whom you should give this message. ஒரு சில மக்களுக்கு மட்டுமே இந்த செய்தியை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். And I want you to see this. அதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். In Ezekiel in chapter 36. எசேக்கியல் 36ஆம் அதிகாரம். He speaks of this new covenant like this. இந்த புது உடன்படிக்கை எப்படி பேசுகிறார்? Verse 26. 26ஆம் வசனம். I will give you a new heart. உங்களுக்கு நவமான இருதயத்தை தரவே. And put a new spirit within you. ஒரு புதியதான ஆவி உங்களுக்கு கட்டிடுவேன். I'll take away that hard heart of stone and give you a soft heart of flesh. அங்கே கல்லான இருதயத்தை உங்கள் மாம்சத்தை எடுத்து போட்டு சதியான இருதயத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பேன். And then after I have renewed your spirit உன்னுடைய ஆவியை புதிதாக்கின பிறகு verse 27 i'll put my holy spirit within you 27 வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் என்னுடைய பரிசுத்த ஆவியானவரை உனக்குள்ளாய் வைப்பேன் and now listen to this wonderful thing இந்த அற்புதமான காரியத்தை கவனிங்கள் i will not command you to walk in my statutes i will myself make you walk in my statutes என்னுடைய கட்டளைகளிலே நீங்கள் நடக்க வேண்டும் என்று கட்டளையிடாமல் நீங்களே நடப்பதற்கு நான் உதவி செய்வேன் the old testament god commanded his people from outside saying do this don't do this do this don't do this in the 10 commandments and all the other 600 commandments in the 10 katlegalilum adodu kuda sendu innum 600ku melana katlegalileyum idai sey idai seiyakudadu idai sey seiyakudadu endru solugirar and they tried and tried and failed avargal muyarchi seidhu seidhu paartha thotru vittar that's why the old covenant was abolished aagave than palaya yerpaadanadu nikka palaya nikka pattadu i will come inside you by my spirit i'll put my spirit within you iru thiyadam asan solugirar naan enudaiya ullathile enudaiya aaviyai veithu see god could never do this till his spirit came inside man அவருடைய ஆவி மனிதனுக்குள்ளாக வரும் வரை தேவனால் இதை செய்ய முடியாது இருந்தது பட் வென் இஸ் ஸ்பிரிட் கம்ஸ் இன் சைட் மீ அந்த ஆவியானவர் எனக்குள்ளாக வரும் பொழுது फ्रॉम विदिन உள்ளே இருந்து God says I will make you keep my commandments yen kattaligalil nadakkuvum en nyayangalai kai kolum avaiyangalumdi seiyavum naan pannuven endru solugira I make you walk in my commandments yenudaiya kattaligalil nadakka seiya pannum poludhu you will become very very careful verse 27 to observe every little thing i command naan kattle edugira siru siru kaaryangalaiyum kai kolluvatharku neengal migavum jaagrutha irupirgal endru solugirar and he says in verse 32 i'm not doing it for your sake i'm doing it for my own glory 32nd verseil enna solugirar idhu ullumithamaga seiyavillai ennudaiya magimi nimithamaga naan idhu seigiren endru solugirar so if you seek the glory of god he will do it for you agave naam denudaiya magimi theedugirulla irundal avar idhu ungalukku seivar and then what will happen adarkku piragu enna nadakkum verse 31 31am asanam then you will remember your olden days how you lived in evil நீங்கள் அப்பொழுது தீமையிலே பழைய நாட்களில் எப்படி வாழ்ந்தீர்கள் என்பதை எண்ணி பார்ப்பீர்கள் deeds that you did that were not good நீங்கள் நன்மை இல்லாத காரியங்கள் எல்லாம் செய்தீர்கள் அதை எண்ணி பார்ப்பீர்கள் and listen to this wonderful word நர்மையான வசனத்தை பாருங்கள் you will hate yourself and loathe yourself in your own sight for your iniquities and your abominations ungalaiya akramathukkagum ungalaiya paavangalukkagum neengal adai veruthu neengale nondu kolluveergal If that has not happened to you idhu ungalukku nadakkavillai endral i would say you have not been filled with the holy spirit ningal parusutha aaviyanavara nirappapadavillai endru ungalukku solla here it says when the holy spirit comes within us and fills us parusutha aaviyanavara namakkullaga vandu nammai nirappum bodhu don't just speak in tongues anniya bhashai mattum pesa vendam the fundamental mark is i begin to hate myself and loathe myself for all the wicked ways in which i lived in my past life 31 avasanile paarkrathu pole enudaiya kadanda kaala vaalkiyile enudaiya kriyagalai nenaithu enudaiya akramangalai nimittamum enudaiya aruvurupugalai nimittamum ungaleye neengal arosippeergal endru vaasikkum as that happened in your life enudaiya vaalkiyile idu nadandirukkiratha this is very important idu miga mukkiyam because it is only to such people that god leads them on to the next step ipdi pattavargalai than devan adutha padikku vali nadathi selugirar see in ezekiel 43 ezekiel 43 avadiyathile paarungal 
you know he gives them the pattern of the new testament church புது உடன்படிக்கை சபையினுடைய முறையை இங்கே விளக்கி சொல்கிறார் it's all symbolic language just like revelation வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் அடயாளமாக சொல்லப்பட்டது போல இங்கேயும் அடயாளமாக பல காரியங்கள் சொல்லப்பட்டது but the lord says this ஆண்டவர் இதை சொல்கிறார் verse 10 ezekiel 43:10 is it in 43 describe the temple to the house of israel that they may be ashamed of their iniquities tangudi akrama nim akramangalai nimittam vetkapodumbadikku nee avargalukku inda aalayathai kaanbi again the same thing that they should be ashamed of their sin meendum adhe kaarithe solugirar paarungal avargal tangal akramangalai kurithu vetkapada vendum you know why many people never get victory over sin anegar paavathin mel yen jayam peruvadhai theriyuma because even though they confess their sin they are not ashamed of their sin tangal paavangalai arikai seidhalum kuda tangal paavangalai kurithu vetkapaduvadhai supposing you get angry with your wife manain meedu koopapadugireergal endru vaithu or with your husband alla kanavanodu koopapadugireergal and you go in ask forgiveness from god and from your partner நீங்கள் போய் தேவனிடத்திலேயும் உங்களுடைய வாழ்க்கை துணை இடத்துல மன்னிப்பு கேட்கிறீர்கள் that's good அது நல்லதுதான் but you're not thoroughly ashamed that you lost your temper like ஆனால் நான் கோபப்பட்டு விட்டேனே என்று சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு வெட்கம் உண்டாகவில்லை அருவருப்பு உண்டாகவில்லை you'll never get victory அப்படியானால் நீங்கள் ஜெயம் பெற மாட்டீர்கள் 50 years from now you'll be doing the same thing இப்பொழுதும் 50 ஆண்டுகள் ஆனாலும் கூட அதே காரியத்தை செய்து கொண்டே இருப்பீர்கள் supposing is like give you a picture of what shame is வெட்கப்படுவது என்றால் அதுக்கு நான் ஒரு படத்தை காண்பிக்கவா supposing you and your husband <coughs> our husband and wife are having a big yelling fighting with each other in the house veetile neengalum ungaliya kanavanum bayangaramana sandai potu kondirukkirirgal and suddenly the doorbell rings idirena calling bell adikirathu immediately the fight stops odanadiyaga sandai nindru pogirathu and you open the door and somebody who you respect very much has come to see you ningal adhigamaga madikira ganamannagara oru oru ungalai paarka vandu vittar and you are sure he has heard what happened enna nadandathu endradhai avar kaadarai kettu vittar endru ungalku nichayamaga theriyirathu what are you ningal yaar ashamed vetkapadugireergal that's the meaning of being ashamed idhu dhaan vetkapaduvathukkuriya artham why were you not ashamed before he came avar varuvadhukku munbadhaaga yen ningal vetkapadavillai It's only Jesus who's here in the house. We are not bothered about him. வீட்ல இயேசு தான் இருக்கிறார். அவரே குறித்து எங்களுக்கு அக்கறை இல்லை, கவலைப்படுவதில்லை. That is the tragedy. இதுதான் பரிதாபம். If this brother heard me, oh that is terrible. ஒரு சகோதரர் கேட்டு விட்டால் ஐயோ அதை எப்படி தாங்கி கொள்வது? But only God is here. We don't care. அது தேவன் மட்டும் தான் இங்க இருக்கிறார். எங்களுக்கு கவலை இல்லை. You know most Christians don't fear God. They fear the loss of testimony before some brother in the church anega kristavargal devunukku bayapaduvadhai sabaiyile matra sagalukku munbaga nammudaiya saatchi ketta pogukku they are not ashamed of their sins thangale paavangalai kurithu vetkapaduvadhai only god can give you victory over sin devan mattume ungal paavangalile ungalku vetriye kodukka mudiyum i tell you you can try for 100 years you won't get victory over any sin 100 aandugalaga ningal moyerchi panninalum ungalku paavathin mele vetri kedaikkadhu only god can give it devan mattume vetriye kodukka mudiyum whom does he give it yaarukku andha vetriye kodukkara not to those who are ashamed because some brother saw them but those who are ashamed same that almighty god is seeing them all the time sagodara thanai paathu vittar enbadanaley vekkapadugiravargal alle ella nerangalilume nammai sarva vallamulla devan paathu kondirukkarar endru vekkapadugiravargal ashamed that almighty god is seeing the thoughts that go in your mind ungudaiya manadile odi kondirukkira sindhiyai paathu devan paarkkarar endru vekkapadugiravargal and listen to this idai kelungal ezekiel 43 verse 11 ezekiel 43 11 if they are ashamed of all that they have done then show them the pattern of this new covenant church avargal ella avargal seidha ellavattin nimithamum vetkapattal appozhudhu indha aalayathin roopathaiyum mulumaiyum avargalukku kaanbi then show them verse 12 the law of this house that the whole place has to become most holy and not just one little corner like old covenant appozhudhu indha aalayathinudaiya pramanathai avargalukku kaanbi adhavadhu moolaiyile mattum devudaiya mahimai irangavadhai ella adangalilum devudaiya mahimai irangum endradhai kaanbi I know so many people who come to our conferences in Bangalore. Bangalore-le anega makkal conference ku vandirukkarargal. And they see the fellowship, they see the ministry, they see what God has done. Ange devan seidha kaarigalaiyum aikyathiyum uliyathiyum paarkkarargal. And they say, "Oh brother Zack, we'd like to have a church like this in our hometown." Sagorare engudaiya sondha oorle idhe pol oru sabaiyai naangal katta virumbugiram endru solugiraanga. What are they thinking of? Avargal edhe ennugiraanga? They're thinking of a pattern. Avargal oru muramaiyai pinbatra vendum endru ennugiraargal. You know we try organize a church and follow the same pattern that they have here and we'll have a church there agave inge eppadi eppadi laam nadathukkarargal aaradhanai kootathai adhe muramai naamum pinbattinal ingeyum or sabai undaagi vidum endru enugrargal i'm telling you you're wasting your time it doesn't work like that naan ungalku enna solla solattam ungal nerathai veenaakikondirukkireengal appadi laam sabai katta mudiyadhu there are many churches 
in our country connected to CFC Bangalore. Why is it they are not all equally spiritual? Why is it some of them, even though they are connected to us, they are pretty dead? Why is it some of those churches, the Sunday meeting is boring to death? Why is it why is the elders of some of those churches authoritarian and um, spiritually dead instead of humble and servant like? Why is it they glory that they are connected to CFC just like the Jews told John the Baptist? Abraham is our father. 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 Abraham the Baptist says, So what if Abraham is your father? God can make children for Abraham from the stone. Abraham is our father. 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 Don't glory that you are connected to some church or some man of God. Listen to God's word. Why is it that they are not all equally spiritual? If you are ashamed of your sin, if you are ashamed of your thought life, you are ashamed of the words you speak, you are ashamed of the way you have handled money, you are ashamed of the arrogant way you deal with your fellow believers, then Almighty God will show you what the new covenant church it's so clear here. If they are ashamed, show them the plan. Otherwise, they will go to conferences and understand a lot and try to duplicate it. There will be no glory there. You know the Philistines, if they got a copy of Exodus, they could have made a tabernacle just like Moses made. But they could never have brought the glory down from heaven on that. that and you can look at another good church and copy it exactly. You can listen to my sermons and preach that in your church. But who will bring the glory into your church? That's only imitating a pattern. That's only copying somebody's sermon. The glory you can't copy. And that's the most important thing. What a fool a person is to think that imitating the outward things, you'll get a New Testament church. So now we come to Luke 16. There's a very important principle here. Verse 11. If you have not been faithful in the use of unrighteous mammon, who will entrust the true riches to you? Anidiana Ulaga Purle Patri Ningal Unia Iravatal, Yarung Nambi Mulatel, Miyana Purle Opi Parand, Luca Padana Padanun de Vasikro. Now there are three verses, verse 10, 11, and 12, where he speaks about being faithful. Unia Irupa de Kurit, Patu, Padanundu Pandand, in the Mundu Vasan Lele, yes, Pesigra. And then in verse 13, he says about two masters. Padimundra Masanatel, Irandi, Ajamanga Kurti Pesigra. The two masters are not God and Satan, but God and material things, money plus property plus real estate plus everything in the irandu yajamangal devanum satanam alla devanum panamum panam aladhu porul aladhu nilam aladhu vyabaram that's why he didn't use money he used the word mammon referring to all material things including money agavetha ningu panam engra vaarthai payanpaduthada padi ulaga porul endru payanpaduthirukkar adu panamum sotthu madhi pellavattum serthu adangi adakiyadagum it could be saris or clothes or cars or houses lands, property shares, stocks whatever it is anything that has got monetary value one big name for it is mammon Jesus said that's a god like Baal 
பாகாலை போல இதுவும் ஒரு தெய்வம் என்று இயேசு சொல்கிறார் நான் இந்த we wonder how old testament israelites could worship jehovah and worship baal இஸ்ரேல் மக்கள் எப்படி யகோவாவையும் சேவித்தார்கள் பாகாலையும் சேவித்தார்கள் என்று சொல்லி நாம் ஆச்சரியப்படலாம் சாட்டர்டே jehovah sunday baal சனிக்கிழமை யகோவாவை வணங்குவார்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை பாகாலை வணங்குவார்கள் you say i would never have done that நான் அங்க இருந்திருந்தால் அப்படி நான் செய்திருக்கவே மாட்டேன் என்று நீங்கள் சொல்லலாம். Are you worshiping God on Sunday and Mammon on Monday? ஆனால் நீங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை தேவனையும் திங்கட்கிழமை உலகப் பொருளையும் வணங்குகிறீர்களா? That is exactly what they did. இதே தான் அவர்கள் செய்தார்கள். And now, இப்பொழுது three things. மூன்று காரியங்கள். Which you need to know about Mammon. உலகப் பொருளை குறித்து நீங்கள் அறிய வேண்டிய மூன்று காரியங்களை உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும். Remember, he's talking about Mammon in verse 8. Verse 9. 9வது வசனத்தில் உலகப் பொருளை குறித்து பேசுகிறார். and is deaf talking about mammon in verse 13 13th chapter of the book of luke he's talking about read it carefully gavanamai vasiyungal please read the bible slowly vedathai vasikkumbodhu meduvaga vasiyungal don't be in a rush vega vegamaga vasikkavendam i want the bible to go through me at least once in my life ennude vaalkil oru muriyavudhu vedamanad ennude enakkullaga oodirvi chella vendum endru virumbugiren more than me going through the bible 50 times நான் வேதத்தை முழுமையாக 50 முறை வாசிப்பதற்கு முதலாக ஒரு முறையாவது வேதம் எனக்குள்ளாக ஊடுருவி செல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் verse 9 speaks about mammon ஆ 9வதாம் வசனம் உலகப் பொருளை குறித்து பேசுகிறது verse 13 speaks about mammon 13வது வசனம் உலகப் பொருளை குறித்து பேசுகிறது verse 14 speaks about mammon 14வது வசனம் உலகப் பொருளை குறித்து பேசுகிறது and the whole chapter from verse 1 onwards is talking about mammon ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்தே உலகப் பொருளை குறித்து பேசுகிறது so therefore i believe ஆகவே நான் நம்புகிறேன் that verses 10 to 12 also speak about mammon ஆகவே 10 பணிரண்டு <laughs> What shall we call a very little thing? The kunjam kunjatil in that. Say, what is it called? One peanut. One patani. One peanut. One patani. Has it got any value? And one patani is that. What is it called? Very little thing. Kunjam. All the money in the world, Jesus calls a very little thing like one peanut. இந்த முழு உலகத்திலே உள்ள எல்லா பணத்தையும் ஆண்டவர் எப்படி கூப்பிடுகிறார் என்று சொன்னால் கொஞ்சத்தில் பட்டாணி என்று ஆண்டவர் அழைக்கிறார் நம்பர் 1 you need to see money as a very little unimportant thing in god's world தேவனுடைய ஊழியத்திலே பணம் என்பது கொஞ்சம் பட்டாணியை போல சிறிய காரியம் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் it is a very little thing இதை கொஞ்சமாய் பார்க்க வேண்டும் கொஞ்சத்தில் என்று தான் நீங்கள் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் very little thing in your life உங்கள் வாழ்க்கையிலேயும் கூட அதற்கு மதிப்பு கொஞ்சம் தான் என்று எண்ண வேண்டும் important things are holiness பிரதானமான காரியம் பரிசுத்தம் ஹியூமிலிட்டி தாழ்மை லவ்விங் அதர்ஸ் மற்றவளை நேசிப்பது ஃபர்கிவிங் அதர்ஸ் மற்றவளை மன்னிப்பது பீயிங் ஃபர்வென்ட் இன் ஸ்பிரிட் டு சர்வ் தி லார்ட் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்வதற்கு ஆவியிலே அனலாய் உற்சாகமாக இருப்பது வர்ஷிப்பிங் காட் தேவனை ஆராதிப்பது பிரேயிங் ஜெபிப்பது ரீடிங் தி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் வேத வசனத்தை வாசிப்பது ஒபேயிங் காட் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிவது தோஸ் ஆர் தி பிக் திங்ஸ் இதெல்லாம் பெரிய காரியங்கள் மணி இஸ் எ வெரி லிட்டில் திங் பணம் என்பது சிறிய காரியம் பட் தி லார்ட் சேஸ் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஐ அம் டெஸ்டிங் யூ வித் ஃபெய்த்ஃபுல்னஸ் இன் தட் வெரி லிட்டில் திங் இந்த கொஞ்சத்தில் இந்த சிறிய காரியத்திலே உன்னுடைய உண்மையை நான் சோதித்து பார்க்கிறேன் மோர் தென் ரீடிங் தி பைபிள் ஐ அம் டெஸ்டிங் யுவர் ஃபெய்த்ஃபுல்னஸ் இன் திஸ் வெரி லிட்டில் திங் வேதத்தை வாசிப்பது காட்டிலும் அதிக முக்கியமாக இந்த கொஞ்சத்திலே உன்னுடைய உண்மை எப்படி இருக்கிறது இஃப் யுவர் ஃபெய்த்ஃபுல் இன் திஸ் வெரி லிட்டில் திங் இந்த கொஞ்சத்திலே நீ உன்னிலோனா இருந்தால் then you'll be faithful in the big things like god's work and ministry தேவனுடைய ஊழியம் தேவனுடைய கிரியைகள் என்பது என்கிற பெரிய காரியத்திலே உன்னிலோனா இருப்பாய் but if you are unrighteous in this very little thing அந்த கொஞ்சம் என்கிற காரியத்திலே நீ அநீதியுள்ளவனாய் இருப்பாய் ஆனால் you know we handle money every day of our life நம்முடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு நாளிலுமே நாம் பணத்தை கையாளுகிறோம் புழங்குகிறோம் we men always have money in our pockets ஆண்களாய் இருக்கக்கூடிய நமக்கு எப்பொழுதுமே பாக்கெட்ல நிறைய பணம் இருக்குது it's a very little thing அது கொஞ்சம் or if you have the bad habit of using a credit card to buy all types of things you cannot afford ungalal vaanga mudiyada kaarithe credit card kadan attai veithu ningal payanpaduthi vaangi kodukka vaanga gera palakkam irundadanal you know the number of people have destroyed themselves with that ungalku theriyuma anega makkal thangaleye inda credit card ai veithu alithukondargal how can god give a ministry to such people appadi pattavulukku devan eppadi oru uliyathe kodukka mudiyum who get into credit card debt inda kadan attai moolamaga kadan padugiravargal 
I don't believe that God will ever give a ministry to such people. Apadi pattrulu devan oru uliyathe kudupar endru na nambuvude illai. They are not faithful in a very little thing. Yenal konjathile siru kaariyathile aatma kaariyathile oru unmaiya illai. Unrighteous in a very little thing. Aatma kaariyathile konjathile ningal anidhi ullavargala irukkireergal. Secondly verse 11. Irandavathu 11th vasanam. If you have not been faithful with unrighteous mammon who will entrust the true riches to you? Anidhiyana ulaga porulai patri unmaiya iravuttal yaar ungalai nambi ulaga ungalidile meyyana porulai oppiyipaar. Unrighteous mammon is money. and material things anidiyana ulaga porul enbadu poruladara kaaringal what are the true riches unmiyana aishwaryam enna number 1 mudhalavathu kaariyam to partake of god's nature and to behave like jesus christ devunudaiya divya swabhavathile pangadaindu yesu ye polave nadandukolluvathu not externally behave like jesus christ a lot of people try that anegar veliprakaramaga yesu ye pole vaala virumbugirar appadi alla inwardly to partake of god's nature and that nature comes out of you as the nature of jesus christ ungalukullaga divya swabhavathile pangadupadan moolamaga adu veliye vandu yesu pola vaalakudiya oru vaalkiyile vandu mudivadiyathu those are the true riches that's the greatest wealth god can give anybody endha oru manithanukkum devan kodukkakudiya megaperiya sothu endru irukkumanal idhu dhaan deviga swabham and then piragu the riches of revelation on god's ways in his word devan thammudaiya vaarthile kodukkapattirukkiradana devudaiya valigalai kurithu dhaan oru velippaadu and another thing இன்னொரு காரியம் a mighty anointing from god to be able to serve him in your particular ministry உங்களுக்கு என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த ஊழியத்திலே வல்லமையான அபிஷேகத்தோடு கூட ஊழியம் செய்ய முடியான கிருபை those are the true riches that will produce fruit for eternity இவைகள் தான் மெய்யான ஐஸ்வரியமானது நித்திய நித்திய காலத்துக்காக அது ஒரு விளைவை பலனை உண்டு பண்ணும் and if you want those true riches இந்த மெய்யான பொருள் உங்களுக்கு வேண்டுமானால் the lord says ஆண்டவர் சொல்கிறார் you got to be faithful with money first முதலாவதாக நீ பணத்திலே உண்மையிலேயே இருக்க வேண்டும் then the third thing மூன்றாவது காரியம் if you have not been faithful with what is another person's who will give you what is your own வேறொருனுடைய காரியத்திலே நீங்கள் உண்மையிலேயே இராவிட்டால் உங்களுக்கு யாதொன்றை சொந்தமாக கொடுப்பவர் யார் what is it that belongs to another person வேறொருனுடைய காரியம் என்பது என்ன all the money you own all the material things you own நீங்கள் சொந்தம் பாராட்டுகிறதான எல்லா பொருட்களும் பணமும் it belongs to god அது தேவனுக்கு சொந்தம் 1 corinthians 10:26 says the earth is the lord's and everything on the earth belongs to the lord 1 corinthians 10:26 ல வாசிக்கிறோம் பூமியும் அது நிறைவும் கர்த்தருடையது all the money on the earth belongs to god it says பூமியில இருக்க கூடிய எல்லா பணமும் தேவனுக்கு சொந்தமானது that's why he doesn't allow you to take any money out when you go into the grave ஆகவே தான் நீ கல்லறைக்கு போகும் பொழுது எந்த ஒரு பணத்தையும் நீ எடுத்து கொண்டு போவதற்கு தேவன் அனுமதிப்பதில்லை when you leave this world you can take what is your own ஆனால் இந்த உலகத்தை விட்டு கடந்து செல்லும் பொழுது உங்களுக்கு சொந்தமானதை நீங்கள் எடுத்து செல்ல தேவன் அனுமதிக்கிறார் whatever god's nature you partook during your earthly life that's yours unakku bhoomile vaalakudiya naatrile endha devunudaiya swabhavathile pangu pandreerilo sudandrithikondirilo adu unnudaiyathu remember that money doesn't belong to you it belongs to god agave panam unakku sondamanadhal adu devunukku sondamanad endradhai ennu enni paarungal whether you earn a thousand rupees a month or a hundred thousand rupees a month it belongs to god மாதம் 1000 ரூபாய் சம்பாதித்தாலும் 100000 ரூபாய் சம்பாதித்தாலும் அது தேவனுக்கு சொந்தம் இன் தி ஓல்ட் கவனன்ட் தே बिलीव 10% belong to god 90% belong to me பழைய ஏற்பாட்டில் அவருடைய நம்பிக்கை என்னவென்றால் 10% தேவனை சேர்ந்தது 90% தன்னை சேர்ந்தது என்று எண்ணினார்கள் பட் ஜீசஸ் டாட் us everything belongs to god ஆனால் எல்லாமே தேவனுக்கு சொந்தம் என்பதை இயேசு கற்றுக் கொடுத்தார் that doesn't mean i have to put it all in the offering box எல்லா பணத்தையுமே காணிக்கை பட்டியலில் போடுவது என்ற அர்த்தம் இல்லை but i must use it faithfully recognizing this is not mine இது என்னுடையது அல்ல என்பதை உணர்ந்து நான் அதை பயன்படுத்துவதில் உண்மையுள்ளவனாக இருக்க belongs to another person idu devar urukku sondamanadu so we have to be faithful with money agave nam pana vishayathile unnilulla irukka vendum otherwise our church will be part of babylon alladhu nammudaiya sabiyanadhu babylon le oru pagudhiyai maari vidum what we need is the power of the holy spirit namakku theviyanadhu enna vendal parisuddha aaviyanudaiya vallamai if you are faithful with money god will give us the power of the holy spirit continuous pana vishayathile ningal unnilulla irundal devan thorandhu parisuddha aaviyanudaiya vallamai koduthukonde irpar many years ago when i started preaching anega aandugalukku munbadhaaga naan prasangitha aarambitha poludhu i remember the lord telling jeremiah in chapter 15 verse 19 மதிப்புள்ளதை <laughs> மதிப்புள்ளதை விளையேறப்பட்டதை நீ களிம்பை நீக்கிவிட்டு விளையேறப்பட்டதை வைத்துக்கொள் only the valuable things and throw away the rest 
மதிப்புள்ள விலை மதிப்புள்ள காரியங்களை மட்டுமே பேசி மதிப்பில்லாதவர்களை நீக்கி போடு அண்ட் செகண்ட்லி இரண்டாவதாக லூக் 16:11 பீ ஃபேத்ஃபுல் வித் மணி லூக்கா 16:11 லே பண விஷயத்திலே உண்மையாயிரு சோ தி லார்ட் செட் டு மீ ஆமே ஆண்டவர் என்னிடத்திலே சொன்னார் வாட்ச் யுவர் மவுத் அண்ட் வாட்ச் யுவர் மணி அண்ட் ஐ வில் பீ வித் யுவர் மவுத் உடைய வாயையும் பணத்தையும் கவனித்துக் கொள் நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் அண்ட் ஐ ஐ ஹேவ் ட்ரைட் மை பெஸ்ட் இன் தீஸ் ஏரியாஸ் ஐ ஹேம் நாட் பெர்ஃபெக்ட் பட் ஐ ஹேம் ட்ரை இந்த இரண்டு பகுதிகளிலே என்னால் முயன்ற அளவு இயன்ற அளவு நான் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறேன் தேவனுடைய வாயாக இருப்பதற்கு எனக்கு அளவு கடந்த ஒரு வாஞ்சையும் தாகமும் இருக்கிறது யூ மே நாட் ஹாவ் தட் பேஷன் ஐ ஹேவ் உங்களுக்கு வேண்டுமானால் அந்த தாகம் இல்லாமல் இருக்கலாம் எனக்கு அந்த தாகம் இருக்கிறது ஐ டோன்ட் மீன் ஜஸ்ட் வென் ஐ ஸ்டாண்ட் இன் த புல்பிட் நான் பிரசங்க மேடையில் நிற்கும் பொழுது மட்டும் அது வேண்டும் என்று எண்ணுவதில்லை அதை சொல்லுவதில்லை பீப்பிள் पर्सनலி நான் தனிப்பட்ட விதத்திலே மக்களிடத்திலே பேசும் பொழுது and that's where all of you brothers and sisters can be god's mouth இங்கே தான் சகோதர சகோதரிகளே நீங்கள் எல்லாரும் தேவனுடைய வாயாக இருக்க முடியும் don't you talk to people ஜனத்தில் நீங்கள் பேசுவதில்லையா எவ்ரி டே யூ ஆர் ஓபனிங் யுவர் மவுத் அண்ட் டாக்கிங் டு so many people ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுடைய வாயை திறந்து अनेक மக்களிடத்திலே பேசிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் do you have a passion to be god's mouth தேவனுடைய வாயாக இருப்பதற்கு உங்களுக்கு அளவு கடந்த ஒரு ஆவல் இருக்கிறது fill with the holy spirit பரிசுத்த ஆவியாலே நிரப்பப்பட்டவனாய் இருக்க வேண்டும் என்ற தாகம் இருக்கிறதா that's what god wants to do for you இதே தான் தேவன் உங்களுக்கு என்ன செய்ய விரும்புகிறார் be careful with your speech உங்களுடைய பேச்சிலே கவனம் உள்ளவர்களாய் இருங்கள் and be careful with the way you handle money பணத்தை கையாளுகிற விதத்திலே கவனம் உள்ளவர்களாய் இருங்கள் otherwise your church and you can drift towards babylon and the glory will depart alladhu neengalum ungal sabaiyum devudaiya vali vittu vilagi 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 sendru devudaiya magime ningi vidum depend on the holy spirit parishuddha aaviyanavare saarndirungal say lord i want the power of the holy spirit in my life andavare enudaiya vaalkile parishuddha aaviyanavare vallamai thevai endru kelungal and be faithful in this area inda pagudhiyile unneelvarai irungal let's pray naam jabippom let's bow our heads in prayer jabathile nammude thalaigalai vanangum Heavenly Father, Parlo Pidave, help us to recognize the things that are valuable in your eyes. Umuriya parvile vileere putre karingale namu nadiyalam kandu gulle engalke rakam siyum. And to experience the delivering power of the gospel from the love of money. Pane asile rundo anda vare vudli akupuriya swishe shethuniya vallami arindu gulle vudavi siyum. To make money our slave, which has been our master for so long. ये वालों आंड गला, ये वालों नाटला गांड वाले यंगले के जमाना ना यंदे पनाते ही यंगले का अधिमिया के वेले कारना को वेते कोला बुद्धिची। So that we can build the church of Jesus Christ on this earth. इंदे भूमि ले आंड वाले यीशु कुसुने सभी एकट्टू मरी यंगले को बुद्धिची। We pray in Jesus' name. यीशु नामतल जबी क्रोम पिदावे।